نحن هنا معهم وكلنا أمل أن نخفف شيئا من معاناتهم وألا نجعلهم وحدهم وربما أن صوت الفن يعرف طريقه للقلوب والعقول والمشاعر فأملي أن يصل هذا الصوت لكل الخيرين حتى يعود أبنائنا النازحين سالمين آمنين إلى أحضان وطنهم وعليه قامت مجموعة طالب غزالة بالتعاون مع السفارة الإماراتية مشكوتاً في ويلات الحروب إلى مخيمات اللجوء على أراضي المملكة الأردنية هاي المبادرة جت من بعد مشاهدة تلك الحالة المأساوية للنساء والأطفال فحبيت إني أقدم شيء يكون يعني يلامس مشاعر والإنسانية عند الإنسانية عند الأطفال فكانت مبادرتي عبر الفن التشكيلي وكون الفن التشكيلي هو يقدر إنه يفرغ الطاقة السلبية عند الأطفال ويقدر الطفل يعبر عن شيء حتى لو ما إذا هو ما يقدر يعبر عنه يقدر يعبر عنه عن طريق الرسم فهذه كانت الهدف منها للمبادرة إني أخلي أطلع الطاقة السلبية عند الأطفال وصح إنه هم الأطفال محتاجين إنه يعني الأكل والشرب الكسوة وكل شيء بس في نفس الوقت محتاجين لأشياء ثقافية أشياء تعليمية يقدرون يفرغون طاقتهم عن طريقها يعني أنا أطالب كل فرد يقدر يساهم بشيء على صعيد شغلته مهنته يعني مو بشرط إنه مثلا يكون يقول أنا مثلا أنا الفن التشكيلي ساهمت فيه ساهمت فيه أي إنسان أي فرد يقدر يساهم ما يقصر يعني حاول لأن هذا الفعل الأطفال محتاجين أطفال سوريا محتاجين حد يوقف معاهم So UNICEF is very happy today to witness the support uh, of uh, the donor who provided um, some coloring books and uh, some, some also color pencils. I think education is not only of what's going on in the classroom, but also opportunities, uh, psychosocial support, recreational play, and, and children need the, the opportunity to express themselves, their fear, their hope for the future, and so forth. And I think this type of uh, support is really, really important. Uh, uh, that they are provided opportunities to express themselves, to learn the ABCs, Arabic, math, uh, science, but we really want to make sure that they also have recreational and psychosocial support and also have the opportunity for life skills development. <laughs> Thank <laughs> you.